लेक्चर टू दी सबा के स्वागतम भिडियो टीटोरियल टू हमें मोहम्मद आल शाहर रोकम सी एस सी थार्ड इयर डुएट जैक आज के टेंस सम्पर्क आलोचना करब देखो इंग्रेजी एके बारे जो भित्ती बोली हम टेंस और सेंटेंस जो टेंस सेंटेंस भलो भाव ना बुझी तेल एर बैर जोगुलो ग्रामार आज जमन धरें जो भयस बी नारेशन बी प्रिपोजिशन बी ट्रांसफरमेशन अफ सेंटेंस बी जी बोली ना क्या एगो क्या किस पर सेंटेंस लिखते ताबना जी टेंस ना जानी कारण टेंस की टेंस हो एक सेंटेंस कि भाव लिखते हैं तरह स्ट्राक्चर को सेंटेंस आर देखो आस टेंस बोलते कि बोझा टेंस की नहीं आलोचना कर टेंस आलोचना कर समय अर्थात को क्ज शुरू हो तो कौन शुरू हो कख शेष हो कत जब चल रही यह समय आसले टेंस आलोचना करें तो टेंस खूब ही सहज आप अने मन करी टेंस खूब कठिन क्योंकि ना आज के साथ प्रैक्टिस करो देखो टेंस कत सहज कत सहजे टेंस शिखते परि देखो आसले क्यों को सेंटेंस तैरि करते क्योंकि शुद्ध फार्म जथेष सबजेक्ट ना हम चले अबजेक्ट ना हम चले क्यों आसले सहज भाव शिखते चाची तईना तो सहज भाव शिखते गले क्या मन करो सबजेक्ट हो अबजेक्ट हो डिपलि ना गलम मन करो सबजेक्ट हो अबजेक्ट हो प्रत्येक टेंसे सबजेक्ट अबजेक्ट सह एक वाक्य तैरि करब ए देखो जो एक वाक्य तैरि करते चाहिए की की करते देखो तेल सहज हिसाब से प्रत्येक सेंटेंसे टेंसर बारोटा स्ट्राक्चर आए जमन धरो आप टेंस की तीन भाग सबाई क्योंकि एगो जी टेंस की प्रधानतः तीन भाग व्यवहार करा जाए प्रेजेंट टेंस पास टेंस फ्यूचार टेंस आरोप प्रत्येक टेंस चार्ट फर्म आए जमन धरो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस पास इंडिफिनिट पास कन्टिन्यूस पास परफेक्ट पास परफेक्ट कन्टिन्यूस फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कन्टिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट और बुझे मुखस्त करी समस्या पढ़ी प्रेजेंट इंडिफिनिटर पर प्रेजेंट कन्टिन्यूस ना आज केतिक्रम नियम शिखब प्रेजेंट इंडिफिनिटर पर पास इंडिफिनिट तर पर आरोप फ्यूचर इंडिफिनिट तर मैंने कि शुद्ध इंडिफिनिट गो एकत्रे शुद्ध कन्टिन्यूस गो एक ये शिखब देखो कतटुकू सहजे शिखते स्टार्ट हाँ फलो मि अच्छा एबार देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जो आस मैंने कि बारोटा टेंस क्योंकि नाम जी हमारे नतून भाव शिखो आगे जा शिखो सब भूले जाओ आज के नतून भाव में शिखब एब देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तेल की शुरूते सबजेक्ट थक जी शेषे अबजेक्ट थक शुदुम्र भार्व नहीं समस्या है तई तो ना कि अच्छा एबार देखिए आसल भार्व नहीं कि समस्या है मन करो जो टेंस ही कयरण भार्व थे दुधर भार्व थे कि भार्व भार्व थे कि अक्जिल भार्व थे प्रिन्सिपाल भार्व थे अच्छा देखी हमें तेल देखो अक्जिल भार्व और प्रिन्सिपाल भार्व क्यों बारोटा टेंस टेंस बारोटा जो फर्म आए बारोटा फर्म ही क्योंकि अक्जिल और प्रिन्सिपाल भार्वे व्यवहार करते क्योंकि सचराचार जो भार्वगुल देखी अथवा जो भी शिखी लिखे शिखी प्रथम शेखा अवस्था तक क्यों सबग टेंसे अक्जिल भार्वे व्यवहार करी ना जेमन देखो बारोटा टेंस एन देखो सहज हिसाब से एक सेंटेंसे जदि दस टा भार्व आसे तर मानी कि वो सेंटेंस क्योंकि एक प्रिन्सिपाल भार्व आसे और सेंटेंसे जदि बीसटे भार्व थे ताओ क्यों एक प्रिन्सिपाल भार्व थे तर मानी को सेंटेंसे एक थक प्रसिपाल भार्व बाकी सबगुल अक्जिल भार्व उदाहरणस्वरूप जदि को सेंटेंसे एकशोट भार्व थे तेल तरह भर एक हे प्रसिपाल भार्व और बाकी निरानबईटा हे अक्जिल भार्व एबार आसि देखो जदि सहजे बोझार जो प्रिन्सिपाल भार्व के भि ऑन द्वारा इंडिकेट करी जमन धर प्रसिपाल भार्व एक् देखो प्रिन्सिपाल भार्व के भि द्वारा इंडिकेट करी तर मानी कि भि ऑन द्वारा मन करो भार्वे प्रेजेंट फर्म बुझाई प्रिन्सिपाल भार्वे और भि टू द्वारा भार्वे पास फर्म बुझाई प्रिन्सिपाल भार्वे और भि थ्री द्वारा प्रिन्सिपाल भार्वे पास पार्टिसिपल फर्म बुझाई ठीक है कि अच्छा तर मैंने कि भि द्वारा प्रिन्सिपाल भार्व और भि ऑन द्वारा प्रिन्सिपाल भार्वर प्रेजेंट फर्म भि टू द्वारा पास फर्म और भि थ्री द्वारा पास पार्टिसिपल फर्म एब आसि देखो तेज़ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस चिन्ह क्यों भाव शुदुम्र प्रिन्सिपाल भार्वर प्रेजेंट फर्म है तर मैंने कि मूल भार्वर प्रेजेंट फर्म एटुक और किचुई ना जो भार्वर प्रेजेंट फर्म जो थे जो मूल भार्व हिसाब से व्यवहित हो भार्वट वो भार्वट जो प्रेजेंट फर्मे थे धरते पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस जदि एक व्यतिक्रम आदि एक तो पहले आलोचना करब अक्जिल भार्व जो यूज करी तक एक प्रिन्सिपाल भार्व थे अनेक समय पास फर्म है से देखो आल्टिमेटली सब नियम बार मन करो जो किस नहीं और जहाँ बी ता कि नहीं मन करो तो सेंटेंस शुरूते सब देते थको से सब देते थको तो सब ही जी शुदुम्रेल कि जो भार्वर प्रेजेंट फर्म थे जो मूल भार्वर प्रेजेंट फर्म व्यवहित है तो टेंस का पास इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट हो सरि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो तो देखो तरह मानी कि जमन धर जो एक सबजेक्ट आई लगे समस्या आई 
এবার দেখো তাহলে কি যে কোনো একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এখানে মনে করো ডু ভার্ব ইউজ করছি এখন দেখো আমরা অগজিলিয়ারিতেও কিন্তু ডু ভার্ব ইউজ করছি তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াইলো দেখো এই টু ডু ভার্ব কিন্তু অগজিলিয়ারি ভার্ব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রিন্সিপাল ভার্ব তার মানে কি আমরা এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত করতে পারবো ডু ডাস ডিড ডান সবগুলোই আবার পাস্ট ফর্ম সরি অগজিলির ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো তো এখানে যখন আমরা দেখো যদি একটা ভার্ব থাকে আমি জানি কি সেন্টেন্স যদি একটা ভার্ব থাকে ওটা অবশ্যই প্রিন্সিপাল ভার্ব আর সে তো এটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে এখন কাজ করছে যাই হোক তো আই দেখো এখন যে কোনো একটা সাবজেক্ট লাগালাম কোনো সমস্যা নেই একটা সাবজেক্ট লাগাতে হবে এরপর কি লাগাতে হবে একটা মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তার মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কি ডু ধর টু ডু ভার্ব লাগাইলাম তো টু ডু এর প্রেজেন্ট কি আছে ডু নো প্রবলেম তারপর কি দ্য ওয়ার্ক একটা অবজেক্ট লাগে তাহলে আই ডু দ্য ওয়ার্ক এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ইন ইউনিট টেন্স কারণ কি মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে আবার দেখো যদি সাবজেক্ট ইউ লাগাই সিঙ্গুল ওয়ান এই যে সেকেন্ড পার্সন সাবজেক্ট সমস্যা নাই তার মানে কি একটা মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দাও ই প্লে একটা ভার্ব আই ইউ প্লে কি খেলো তুমি ফুটবল খেলো তাও কি প্রেজেন্ট ইন ডিফিনিট টেন্স এবার দেখো সি মেক্স টি তার মানে কি সি একটা সাবজেক্ট এখানে একটা ভার্ব দিছি মেক কিন্তু মেক্স দিলাম কেন এখানে একটু কাজ আছে দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে কি যদি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আবারও বলছি শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যুক্ত করতে হবে যেমন ধরো আমরা বলি কি হি গোস টু স্কুল কেন গোস দি কারণ হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের সাথে এস বা ইএস দেবো কেন কারণ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আবার দেখো সি মেক্স টি আবার দেখো একটা মজার ব্যাপার কি আমরা কিন্তু পূর্বে একটা ভার্ব লিখছিলাম প্রেজেন্টে কি ডু এর সাথে একটা ডাস লিখছিলাম আসলে ডাস কোনো ভার্বি না ডাস হচ্ছে কি ডু এর সাথে যদি আমরা এস বাই ইএস দিই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তখন ডাস হয় এটুকুই তাহলে ডাজের ব্যবহার কোথায় শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিমিনিট টেন্সের সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তবেই খেলবে আমরা ডাস ব্যবহার করবো এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে আমরা ডাস ব্যবহার করব না এবার আসি আমরা তাহলে কি প্রেজেন্ট ইনডিমিনিট টেন্স শেষ আমাদের সাবজেক্ট লাগাবো মূল ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম আর অবজেক্ট তো যদি সাবজেক্টে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দিই তবেই কেবল ভার্বের সাথে এস বাই ইয়ে দেবো মনে করো এখানে আই না এখানে দিলাম হি তাহলে কি হবে হি ডাস হবে কিন্তু আবার মনে করো এখানে ইউ নাই এখানে যে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট তো আমরা আগেই শিখছি যেমন কি হি সি ইট দ্যাট যত নাম আছে তার মনে করো এখানে ইউ এর পরিবর্তে এখানে নাইন দিলাম তো নাইন দিলে কি হবে প্লেস পি এল এ ওয়াই এস হবে প্লেস ফুটবল হবে কারণ কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাবজেক্ট প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স তাহলে বারবার সাথে এস বাই এস হবে দ্যাটস ইট ভেরি সিম্পল এবার দেখো পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স তাহলে দেখো আমরা কীভাবে শিখতেছি প্রেজেন্ট ইনভিনিট এবার পাস্ট ইন্ডিভিনিট তাহলে কি সাবজেক্ট শুরুতে হবে সেই সবজেক্ট হবে আমরা সবই জানি শুধুমাত্র কি ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে তার মানে কি মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে এইটুকুই আর কিচ্ছু না শুধুমাত্র মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে তো আমরা যদি দেখি যে কোনো সেন্টেন্সে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয়েছে তাহলে অবশ্যই সেটা পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স অবশ্যই অবশ্যই সেটা পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স কারণ মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম অন্য কোনো টেন্সে ব্যবহৃত হয় না বাকি এগারোটা টেন্সে ব্যবহৃত হয় না শুধুমাত্র পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্সে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয় এবার দেখো তাহলে যদি আমরা কি করছি দেখো এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে কি আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে বারোটা টেন্সের বারোটা ফর্মে রূপান্তর করছি তার মানে কি এই সেন্টেন্সটা যদি আমি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিটি লেখি তখন কি হবে পাস্ট ইন্ডিভিনিটি লাগলে কী হবে ফিউচার ইন্ডিভিনিটি লাগলে কী হবে এভাবে বারোটা ফর্মই আমি লিখছি প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে আমরা পরবর্তী দেখব এবার দেখো তাহলে কি যদি এইটা কি আমরা পাস্ট ইন্ডিভিনিটি করি তাহলে কী করতে হবে আমরা জানি কি সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট হবে ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যাটার হচ্ছে কি আমাদের এখানে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিতে হবে যদি পাস্ট ইন্ডিভিনিট করি দিলাম পাস্ট ইন্ডিভিনিট ডিট ডু এর পাস্ট কি ডিট অবশ্যই ডিট তাহলে কি দেখো এটা কি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স এটা পাস্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স আবার দেখা হচ্ছে কি ইউ প্লে তার মানে কি মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিতে হবে আর কিছুই না শুধুমাত্র মূল ভার্বটা নিয়ে কাজ করতে হবে দেখো প্লেট দিলাম মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবার ফুটবল ডাজেন্ট ম্যাটার এবার দেখো সি তাহলে কি হবে মেক্স এর পাস্ট ফর্ম কি মেট তার মানে কি সি মেট টি একই সেন্টেন্স কিন্তু দেখো প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট পাস্ট ইন্ডিভিনিট তার মানে কি শুধু মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম দিতে হবে তাহলে কি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট কি মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর পাস্ট ইন্ডিভিনিট কি মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম এবার দেখো ফিউচার ইন্ডিভিনিটি যদি আসি ফিউচার ইন্ডিভিনিটি কি প্রেজেন্ট আর 
কখন যখন এতে শ্যাল অথবা উইল থাকবে যদি সেন্টেন্সে শ্যাল অথবা উইল দেখি তবেই সে ফিউচার টেন্স হতে পারবে আদারওয়াইজ সে কখনোই ফিউচার হতে পারবে না ফিউচারে যেটাই হোক না কেন শ্যাল আর উইল থাকতেই হবে তার মানে কি প্রেজেন্টের সাথে যদি আমি শ্যাল অথবা উইল ইউজ করি তাহলে সেটা ফিউচার হয়ে যায় আবার ফিউচার থেকে শ্যাল উইল বাদেল প্রেজেন্ট হয়ে যায় আমাদের স্ট্রাকচারটাই আমরা দেখি সাবজেক্ট ভারবান অবজেক্ট শ্যাল উইল যদি বাদ দিই সাবজেক্ট ভারবান অবজেক্ট তাহলে কি অবশ্যই প্রেজেন্ট হয়ে গেল ফিউচার হবে কখন তখন শ্যাল আর উইল লাগাবো এবার দেখো তাহলে দেখো এখন শ্যালা উইলের অবশ্যই একটা ব্যবহার আছে শ্যালা উইল একই একত্রে একটা সাবজেক্টের সাথে ব্যবহৃত হতে পারে না এই জন্যই আমরা পূর্বে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করছি এবার দেখো আমরা এখানে কিন্তু একটু কাজ করছিলাম সাবজেক্ট নিয়ে যেমন ধরো কি কাজ করছিলাম এই যে দেখো একটা আমরা একটা টেবিল আঁকছিলাম টেবিলে কি ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ফার্স্ট পার্সন পুলুয়ার নাম্বার সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেকেন্ড পার্সন পুলুয়ার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন পুলুয়ার নাম লিখছিলাম এই যে সাবজেক্টগুলো লিখছিলাম কোন সাবজেক্টের সাথে কোন অগজিলির ভার হয় সেটা আমরা এবার ব্যবহার শিখবো এবার দেখো তাহলে কি ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার শুধু আই ফার্স্ট পার্সন পুলুর নাম্বার উই সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার ইউ পুলুর ইউ কিন্তু ইউ এর সাথে অলওয়েজ পুলুর অল ভার হয় ইউ ইউ অর্থ যেমন তুমি ইউ অর্থ তেমন তোমরা কিন্তু ইউ এর সাথে সব সময় পুলুর অল ভার হয় এরপর দেখো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর থার্ড পার্সন পুলুর নাম্বার এবার আসি আমাদের মূল কাজে দেখো তার মানে আমি কিন্তু এই লাল কলম দিয়ে এই টেবিলটা আঁকছি হ্যাঁ লাল কলম দিয়ে যা দাগ দিয়েছি এটা হচ্ছে টেবিল টেবিলের প্রত্যেকটা ইউনিট দিছি এই দেখো এই যে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ফার্স্ট পার্সন পুলুর অল সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেকেন্ড পার্সন পুলুর অল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন পুলুর অল এবার আসি তাহলে শ্যালের ব্যবহার কোথায় শ্যাল শুধুমাত্র সকল ফার্স্ট পার্সনে ব্যবহৃত হবে তার মানে কি শ্যাল কিসের সাথে ব্যবহৃত হবে যদি কেবলমাত্র সাবজেক্ট হিসেবে আই অথবা উই থাকে তাহলেই শ্যাল বসতে পারবে ফিউচার টেন্সে কোন টেন্সে ফিউচার টেন্সে যদি সাবজেক্ট কী থাকে আই অথবা উই থাকে তাহলে কেবলমাত্র শ্যাল বসবে আদারওয়াইজ উইল বসবে বুঝছো কি না যেমন দেখো ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার আর পুলুরাল একত্রে লিখছি একত্রে আমি শ্যাল দিয়া একটা ব্লক দিয়ে আটকাই দিচ্ছি তার মানে কি ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার আর পুলুরালে কী হবে শ্যাল আর দেখো সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার পুলুরাল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার পুলুরাল একটা ব্লকে আটকাই তার মানে কি এখানে কী হবে উইল হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারতেছো তাহলে শ্যালের ব্যবহার কোথায় শুধুমাত্র সকল ফার্স্ট পার্সনে ফার্স্ট পার্সন বলতে সকল ফার্স্ট পার্সন কী ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার আর পুলুরাল তার মানে কি আই আর উই এর সাথে শ্যাল হবে বাকি সব ক্ষেত্রে সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার পুলুরাল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার পুলুরালের সাথে কী হবে উইল হবে এবার দেখো তাহলে একটু ব্যতিক্রম নিয়ম আছে এটুকু হচ্ছে সহজ নিয়ম এবার আসি যদি ফার্স্ট পার্সনে ফার্স্ট পার্সন বলতে কি সাবজেক্ট আই আর উই ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট আই আর উইতে যদি প্রতিজ্ঞা বুঝায় পণ বুঝায় যে আমি এই কাজটা করবই আমি এটা খাবই আমি এটা আমি খেলবই বা এরকম কোনো কিছু বুঝায় প্রতিজ্ঞা তবে তবে ফার্স্ট পার্সনে উইল হতে পারে যেমন ধরো যদি বলি তাহলে আসলে সহজে আগে একটু এটা বুঝিনি দেখো তাহলে কি হবে দেখো এটা কি লিখছি আই ডু দ্য ওয়ার্ক যদি আমি অগজিলির বাদ বাদ দিই তাহলে দেখো আই ডু দ্য ওয়ার্ক তার মানে কি শ্যাল উইল নিয়ে ঝামেলা তার মানে দেখো শ্যাল কোথায় হবে ফার্স্ট পার্সনে শ্যাল হবে যদি দুই আই দি আইয়ের সাথে শ্যাল হবে উই দিলে উইয়ের সাথে শ্যাল হবে এবার দেখো আই উই বাদে সব কিছুর সাথে কী হবে উইল হবে ইউ থাকলে উইল হবে সি থাকলে উইল হবে হি থাকলে উইল হবে দে থাকলে উইল হবে এবার দেখো তাহলে সেন্টেন্সে দেখো আই শ্যাল ডু দ্য ওয়ার্ক আই ডু দ্য ওয়ার্ক তার মানে কি শ্যালটা ঝামেলা শ্যালটা একটু বেশি ছিল আবার দেখো ইউ উইল প্লে ফুটবল আবার ইউ প্লে ফুটবল তার মানে কি শ্যাল উইল আবার সি উইল মেক টি সি মেক্স টি এবার দেখো এখানে কিন্তু এস নাই কেননা এই যে বার্বের সাথে তার এই যে এস বাই এস হবে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্সে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় আদারওয়াইজ না তো এখানে দেখো এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলো এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স না তাই বার্বের সাথে এস বাই এস হয় নাই তো আই এর সাথে শ্যাল হয় আমরা আই আর উইয়ের সাথে শ্যাল দেবো আর বাকি সব ক্ষেত্রে উইল দেবো বোঝা গেল কি আচ্ছা না বুঝলে কমেন্ট করে জানাবা এবার আসি তাহলে প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট আসা আমরা তাহলে ইন্ডিভিনিট টেন্স সম্পর্কে একটু ধারণা নেই তাহলে দেখো যে কোনো ইন্ডিভিনিটের ক্ষেত্রে কি হবে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট হবে শুধু ভার্ব নিয়ে যাবে না তাহলে কি প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিটি কি মূল ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ইন্ডিভিনিটি কি মূল ভার্বে পাস্ট ফর্ম আর ফিউচার ইন্ডিভিনিটি কি শ্যালো উইল আর মূল ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম এটুকুই তো আচ্ছা যাই হোক এবার দেখো আমরা কন্টিনিউস নিয়ে আলোচনা করছি এখন দেখো তাহলে কি শুরুতে সাবজেক্ট হবে শেষে অবজেক্ট হবে এটুকু আমরা জানি স্ট্রাকচারের বাকিটুকু তোমার জানার দরকার নাই তুমি জানো কি শুরুতে সাবজেক্ট হবে এবং শেষে অবজেক্ট হবে এবার দেখো তাহলে আমাদের কি হবে ভার্ব নিয়ে কাজ করতে হবে এবার দেখো শুধুমাত্র অগজিলির ভার্ব আমরা
তাহলে কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অক্সিলিয়ারি ভার্ব হবে কি এম ইজ আর আর কিছুই না শুধুমাত্র এম ইজ আর এখন দেখো এম ইজ আর তো একই সেন্টেন্সে হবে না কোনটাকে কি সাথে হবে আবার দেখি দেখো আবার আমি লাল কলম দিয়ে টেবিলের ব্লকগুলো আঁকছি পুরো টেবিলটা আঁকছি এবার দেখো তাহলে এম হবে কোথায় এম ইজের ব্যবহার এম ইজ আর এর ব্যবহার আছে শুধুমাত্র ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার মানে যদি সাবজেক্ট আই হয় তখন কেবলমাত্র এম ব্যবহৃত হতে পারবে এছাড়া এম ব্যবহৃত হয় না আবার দেখো শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে কি হি সি ইট দ্যাট যত নাম আছে এগুলোর সাথে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের সাথে ইজ হবে এছাড়া অন্য কোথাও ইজের ব্যবহার নাই আর বাকি সব ক্ষেত্রে আর হবে তা আর হবে কোথায় ফার্স্ট পার্সন পুলুরাল সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেকেন্ড পার্সন পুলুরাল আর থার্ড পার্সন পুলুরাল দেখো আমি ব্লক দিয়ে আটকেই দিয়েছি কোথায় কোথায় হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু কোনো স্ট্রাকচার হয়েছে আঁকায়নি আমার মনে হয়েছে এভাবে আঁকলে তোমার বুঝতে হয়তো সুবিধা হতে পারে বা আমি সুবিধে মতো বুঝতে পারি এজন্য আমি এভাবে দিয়ে তোমাদের বুঝাইছি সহজে এবার দেখো তাহলে আইয়ের সাথে অবশ্যই ইয়াম হবে আর মূল ভাবের সাথে আইনজি তা তো আমি জানি আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইউ আর প্লেইং দ্য ফুটবল ইউ সরি দি নাই ইউ আর প্লেইং ফুটবল কারণ কি ইউ কি সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্লেয়ারের সাথে কী হবে আর হবে এবার দেখো সি ইজ মেকিং টি তার মানে কি সি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ইজ হবে দ্যাটস অ্যান অফ আবার দেখো পাস্ট কন্টিনিউয়াসনেস তার মানে কন্টিনিউয়াস আছে তার মানে কী জানি সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট হবে মূল ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট ভার্বের সাথে আইএনজি হবে তার মানে কী নিয়ে ঝামেলা অক্সিলিয়ার ভার্ব নিয়ে তাহলে দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অক্সিলিয়ার কি এম ইজার আর পাস্ট কন্টিনিউয়াসে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হবে কি ওয়াজ আর ওয়ার শুধু এইটুকুই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে এম ইজার পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ওয়াজ ওয়ার এবার দেখো যদি আমরা ওয়াজ আর ওয়ারের ব্যবহার করি তাহলে কোনটা কোথায় ব্যবহৃত হবে এবার দেখো এই যে ব্লক আঁকছি শুধুমাত্র ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার মানে কি আই থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার মানে কি হি সি ইট দ্যাট যত নাম আছে আর থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার দ্বারা যা জব বুঝতে পারে তার সাথে কী হবে ওয়াজ হবে আর ওয়ার হবে কোথায় বাকি সব ক্ষেত্রে যেমন কি ফার্স্ট পার্সন পুলুরাল নাম্বার সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেকেন্ড পার্সন পুলুরাল আর থার্ড পার্সন পুলুরাল নাম্বার কী হবে ওয়ার হবে এবার দেখো তাহলে কি আই ওয়াজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক কারণ আই আই সাথে কী হবে ওয়াজ হবে এরপর দেখো ইউ ওয়ার প্লেইং ফুটবল তার মানে কি ইউ সেকেন্ড পার্সন এর সাথে কী হবে ওয়ার হবে এবার দেখো সি ওয়াজ প্লেইং সি ওয়াজ মেকিং টি তার মানে কি সি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ওয়াজ হবে ভেরি সিম্পল এবার দেখো ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে কন্টিনিউয়াস আছে কী জানি সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট হবে মূল বরবের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি হবে এটুকু আমরা জানি এবার দেখো তাহলে কি অগজিলি হিসেবে ব্যবহৃত হবে কি শ্যাল বি অথবা উইল বি সহজ হিসাব তাহলে শ্যাল বি কোথায় হবে অথবা উইল বি কোথায় হবে শ্যাল যেথায় হতো উইল বি শ্যাল বি সেথায় হবে আবার উইল যেখানে হতো উইল বি সেখানে হবে তার মানে কি শ্যাল যেখানে ব্যবহৃত হয় শ্যাল বি সেখানে ব্যবহৃত হয় উইল যেখানে ব্যবহৃত হয় উইল বি সেখানে ব্যবহৃত হয় তার মানে কি সকল ফার্স্ট পার্সনে শ্যাল বি আর সকল সেকেন্ড পার্সন এবং থার্ড পার্সনে উইল বি কিন্তু প্রতিজ্ঞা বুঝাইলে ফার্স্ট পার্সনে উইল বি হতে পারে এবার দেখো তাহলে সহজ হিসাবে কি আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক কারণ কি কন্টিনিউয়াস মূল ভরের সাথে আইএনজি ইউ উইল বি প্লেইং ফুটবল আবার সি উইল বি মেকিং টি বোঝা গেল কি তাহলে দেখো কন্টিনিউয়াস মানে মূল ভরের সাথে মূল ভরের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি এবার দেখো অক্সিলি ভার্ব নিয়ে ঝামেলা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে আমি যার পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ওয়াজার আর ফিউচার কন্টিনিউয়াসে কি শ্যাল বি অথবা উইল বি থ্যাংক ইউ এবার আসি আমরা পারফেক্টেন্সে দেখো পারফেক্ট আছে তিনটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট তিনটা পারফেক্টেন্সে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হবে পাস্ট পার্টিসিপল সরি মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে আমি আবারও বলছি যে কোনো পারফেক্টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট এই টেন্সগুলো হবে কি মূল ভার্বের পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে এবার দেখো তাহলে আমরা জানি কি ধরো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা যদি আমি শিখতে চাই সাবজেক্ট হবে তাও জানি অবজেক্ট হবে তাও জানি আর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে তাও জানি এবার শুধু অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিয়ে ঝামেলা তাহলে অক্সিলিয়ারি ভার্ব কোনটা হবে প্রেজেন্ট পারফেক্টটি কী হবে হ্যাভ আর হ্যাজ হবে শুধুমাত্র এতটুকুই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কী হ্যাভ হ্যাজ অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবার দেখো হ্যাভাজের ব্যবহারটা আমরা দেখি কি হ্যাজ শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে হবে আর বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাভ হবে তার মানে কি ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার ফার্স্ট পার্সন পুলুরাল সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার সেকেন্ড পার্সন পুলুরাল থার্ড পার্সন পুলুরাল নাম্বারে হ্যাভ হবে আর শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে হ্যাজ হবে তাহলে দেখো আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক ওইটা কি ওই সেন্টেন্সটা কি আমি যদি রূপান্তর করি তাহলে দেখো আই এর সাথে অবশ্যই হ্যাভ হবে আই হ্যাভ আ
প্লেট ফুটবল এখানে লিখছিলাম আমি ডান দা ওয়ার যদিও ভুল না কিন্তু আমি ওই সেন্টেন্সটাকেই আমি পরিবর্তন করছি এজন্য কেটে আবার লিখছি ঠিক আছে কি আচ্ছা এবার দেখো শি উইল হ্যাভ মেড টি বোঝা গেল কি শ্যালো উইলের ব্যবহার সকল ফার্স্ট পার্সনে শ্যাল আর সকল সেকেন্ড আর থার্ড পার্সনে উইল হবে শেষ প্রতিজ্ঞা বুঝালে একটু ফার্স্ট পার্সনে উইল হবে এবার দেখো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে কি এখানেও দেখো কন্টিনিউয়াস আছে আবার পারফেক্ট আছে তার মানে এখানে কন্টিনিউয়াসকে আমরা প্রায়োরিটি দেবো তার মানে কি কন্টিনিউয়াসকে প্রায়োরিটি দিলে কি হবে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি হবে তার মানে আমরা কি কী জানি সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট হবে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি হবে তার মানে কি এখানেও দেখো অক্সিলির ভাবটা জানলে আমাদের কিন্তু টেন্সের স্ট্রাকচারটা শেষ আর স্ট্রাকচার জানলে আমাদের উদাহরণ লেখা কোনো ব্যাপারই না দেখো কীভাবে লেখতে হয় দেখো তাহলে কী জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে কন্টিনিউয়াস আসে তাহলে কী হবে সাবজেক্ট হবে শুরুতে শেষে অবজেক্ট হবে আর অবজেক্টের আবে কি হবে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি হবে তাহলে অক্সিলির ভার্ব তাহলে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অক্সিলির ভার্ব হিসাবে কী আসবে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তাহলে এবার দেখো তাহলে হ্যাভ বিন কোথায় হবে যেখানে হ্যাভ হতো সেখানে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন কোথায় হবে যেখানে হ্যাজ হতো সেখানে হ্যাজ বিন তার মানে সকল সরি শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে হ্যাজ বিন আর বাকি সব ক্ষেত্রে হ্যাভ বিন তার মানে দেখো আই হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইউ হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল শি হ্যাজ বিন মেকিং টি বোঝা গেল কি এবার দেখো পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে কন্টিনিউয়াস আসছে তাহলে কী হবে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি হবে সাবজেক্ট শুরুতে হবে শেষে অবজেক্ট হবে তার মানে কি অক্সিলির ভার্ব নিয়ে ঝামেলা এখানে অক্সিলির কি শুধুমাত্র হ্যাড বিন তার মানে দেখো যখন পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে শুধুমাত্র অক্সিলির ভার্ব হিসেবে বিন ব্যবহৃত হয়েছে পারফেক্টই কি হ্যাভ অ্যাস হ্যাড এগুলো সবই ছিল তার মানে শুধুমাত্র বিন আসছে বাকিটাও দেখবা শুধুমাত্র বিন আসছে আচ্ছা এবার দেখি তাহলে কী হবে আই হ্যাড বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইউ হ্যাড বিন প্লেইং ফুটবল শি হ্যাজ হ্যাজ বিন মেকিং টি এটা কি পাস্ট পারফেক্ট তার মানে কি সবগুলো হ্যাড বিন হবে না ভুল দেখছি তো কী হবে সবগুলো হ্যাড বিন হবে তার মানে কী হবে শি হ্যাড বিন মেকিং টি এবার দেখো ফিউজ আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার মানে কি কন্টিনিউয়াস আছে তাহলে কি হবে মূল ভার্বের সাথে এনজি হবে শুরুতে সাবজেক্ট হবে শেষে অবজেক্ট হবে তার মানে অক্সিলির ভার্ব কী শ্যাল হ্যাভ বিন আর উইল হ্যাভ বিন শ্যাল হ্যাভ বিন কোথায় হবে যেখানে শ্যাল হতো উইল হ্যাভ বিন কোথায় হবে যেখানে উইল হতো তার মানে সকল ফার্স্ট পার্সনে শ্যাল হ্যাভ বিন আর সেকেন্ড আর থার্ড পার্সনে উইল হ্যাভ বিন এবার দেখো আইয়ের সাথে কী হবে আই ফার্স্ট পার্সন শ্যাল হ্যাভ বিন হবে আই আর উই আই অথবা উই থাকলে কী হবে শ্যাল হ্যাভ বিন হবে আই শ্যাল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইউ উইল হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল শি উইল হ্যাভ বিন মেকিং টি যদি না বুঝতে পারো অবশ্যই জানাবা তার মানে দেখো আমি যদি একটা রিভিউ দিই সবগুলো টেন্সে তার মানে কি যতগুলো ইন্ডিফিনিট আছে আমি ইন্ডিফিনিট কীভাবে চিনব শুধুমাত্র দেখো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স টেন্স চিনতে হলে কী করতে হবে দেখতে হবে শুধুমাত্র মূল ভার্বে যদি প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহৃত হয় তবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স শ্যাল উইল থাকতে হবে কারণ ফিউচার যদি বলছি তাহলে শ্যাল উইল তো থাকতেই হবে তাহলে শ্যাল বা উইল থাকবে আর মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবার আসি যে কোনো কন্টিনিউয়াসে যে কোনো কন্টিনিউয়াসে কি কন্টিনিউয়াস আছে তার মানে কি মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি হবে তার মানে শুরুতে সাবজেক্ট শেষে অবজেক্ট হবে শুরুতে সাবজেক্ট শেষে অবজেক্ট হবে আর মূল ভার্বের সাথে আইএনজি হবে তার মানে কি অক্সিলির ভার্ব নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে কি দেখো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে কী হবে অ্যামিজার পাস্ট কন্টিনিউয়াসে ওয়াজ ওয়ার আর ফিউচার কন্টিনিউয়াসে শ্যাল বি উইল বি এবার আসি আমরা যদি পারফেক্ট নিয়ে আলোচনা করি পারফেক্ট মানে কি মূল ভার্বের মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে এবার দেখো তাহলে আমরা কী কী জানি সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট হবে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে তাহলে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কী হ্যাভ হ্যাস পাস্ট পারফেক্ট কী হ্যাড আর ফিউচার পারফেক্ট শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ দেখো শেষ আবার দেখো এবার যদি আমি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে যাই তার মানে কন্টিনিউয়াস আছে তার মানে কি মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি হবে শুরুতে সাবজেক্ট শেষে অবজেক্ট হবে তার মানে কি অক্সিলির ভার্ব নিয়ে সমস্যা তাহলে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অক্সিলির ভার্ব কী হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন পাস্ট পারফেক্ট কী হ্যাড বিন আর ফিউচার পারফেক্টে শ্যাল হ্যাভ বিন আর উইল হ্যাভ বিন এবার দেখো তোমাদের খুব সহজেই আমি টেন সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম তো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে যেমন ধরো আমি এই একটা সেন্টেন্সকে যদি বলি আই ডু দ্য ওয়ার্ক এটাকে কিন্তু আমি বারোটা ফর্মেই রূপান্তর করছি তুমি খেয়াল করে দেখো তো আমি এভাবে তোমাদের দুইটা সেন্টেন্স দেবো এই সেন্টেন্স দুইটা কোন ফর্মে আছে তাও আমি বলবো না এবং এই সেন্টেন্স দুইটার বাকি এগারোটা ফর্ম তোমরা লিখবে তার মানে টোটাল বারোটা ফর্মই তোমরা লিখবে দুইটা মানে একটা ফর্ম আমি লিখে দেবো বাকি এগারোটা ফর
আচ্ছা এই দুইটাই তোমরা বাকি এগারোটা ফর্ম সহ বারোটা ফর্মে লিখে আপলোড করবো থ্যাংক ইউ সবাইকে যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই মেসেঞ্জ মানে কমেন্ট করবা